മലബാർ എക്സ്പോ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ കേരളം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ എക്സിബിഷൻ അനശ്വര പ്രണയത്തിന്റെ പ്രതീകമായ താജ്മഹൽ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ആർത്തുല്ലസിക്കാൻ ആസ്വാദകര ആവേശഭരിതമാക്കുന്ന അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് കുട്ടികളെ കുടുകുടെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ത്രീ ഡി ഷോ എന്നിങ്ങനെ നവചാരതിയുടെ ദൃശ്യവിരുന്നൊരുക്കി ആനന്ദത്തിന്റെ അതിരുകളില്ലാത്ത ലോകത്തേക്ക് നവംബർ പതിനഞ്ചു മുതൽ ജനുവരി അഞ്ചു വരെ പ്രവേശന സമയം വൈകിട്ട് നാല് മണി മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെ മലബാർ എക്സ്പോ ബൈപ്പാസ് റോഡ് കിംസ് അൽഷിഫ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പിൻവശം നമസ്കാരം വള്ളുവനാട് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പൌരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തിയ ജാമ്യയിൽ നിന്നും അതിന്റെ നടുക്കം വിട്ടുമാറാതെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് മലപ്പുറം സ്വദേശി മുബഷീർ ഹുദവി പോലീസിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ കൈക്കും കാലിനും പരിക്ക് പറ്റിയ മുബഷീർ പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ കിംസ് അൽഷിഫ ആശുപത്രിയിലാണ് ഇപ്പോൾ അന്ന് നടന്ന സംഭവം മുബഷീർ വള്ളുവനാട് ന്യൂസിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു പൌരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തുമ്പോൾ ജാമ്യയിൽ അന്നുണ്ടായ അനുഭവത്തിന്റെ നടുക്കം ഇപ്പോഴും വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല മലപ്പുറത്തുകാരനായ മുബഷീർ ഹുദവിക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തെന്നറിയാതെ പോലീസിന്റെ അഴിഞ്ഞാട്ടം കണ്ടു നിൽക്കാനേ അവന് സാധിച്ചുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും പോലീസിൽ നിന്നും മർദ്ദനമേറ്റിരുന്നു ആക്രമണത്തിൽ കൈക്കും കാലിനും പരിക്കേറ്റ മുബഷീർ ഡൽഹിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രാഥമിക ചികിത്സ തേടിയ ശേഷം നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പെരിന്തൽമണ്ണ കിംസ് അൽഷിഫ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് കൂടുതൽ പോലീസ് ഫോഴ്സ് വന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പുറത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പത്തെ ദിവസമൊക്കെ റീഡ് റൂമിലും അതേപോലെ തന്നെ ലൈബ്രറിയിലൊക്കെ കിട്ടിയാണ്ട് പോകാനും വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഞങ്ങളും അങ്ങ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുസ്തകം എടുത്തിട്ടാണ് റീഡ് റൂമൊക്കെ ലൈബ്രറിക്കൊക്കെ വരുന്നത് പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു അനുമതി ഇല്ലാതെ പോലീസ് ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വന്ന് എന്നെ ടിയർ ഗ്യാസൊക്കെ പ്രയോഗിച്ച് പിന്നെ അതേ മാതിരിക്ക് ഗ്രാനേഡൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അങ്ങ് എന്നിട്ട് ഇതേ പെണ്ണ് കുട്ടികളെ ക്യാമ്പസിൻ്റെ കുറച്ചൊന്നുമില്ല കുറേ ഉള്ളത് കയറി വന്നിട്ട് ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ ക്യാമ്പസ് സൈഡിലുള്ള ക്യാൻറ്റീനിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ ഒക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ വീണ് കിടക്കണം ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഇവർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ക്യാമ്പസ് എട്ടാം ഗേറ്റ് എന്ന് പറയും എട്ടാം ഗേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഒക്കെ അവിടെ ഉള്ളത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു പള്ളി ഉണ്ട് ആ പള്ളിയിൽ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഭാഗോ ഭാഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓടിക്കൂടി ഓടിക്കൂടി പോലീസ് ഇട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പുറത്തെത്തിയപ്പോഴത്തേന് എന്നെ ആകെ ചെറിയ രണ്ട് ചെറിയ ഗേറ്റാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഗേറ്റ് കൂടെ പുറത്തെത്തിയത് പോലീസുകാരെ എടുത്തെത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഓല് രണ്ട് മൂന്ന് അടി അടിച്ചു പക്ഷെ അതിലൊരു അടിക്ക് ഞാൻ വീണു അപ്പോൾ ഓല് രണ്ട് പോലീസുകാർ വളഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചു പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഭാഗം കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓടി കുറച്ചപ്പുറത്ത് പോയി ഞാൻ ബോധം കിട്ടു പോകുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ എടുത്ത് ഞാറ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടും പോലീസ് ആംബുലൻസിനെ കടത്തിയിടാൻ സമ്മതിക്കണില്ല നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധികൃതർ പിന്നെ ഇടപെട്ടതിന് ശേഷം ആംബുലൻസ് കടത്തിയിടുന്നതും പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ ശരിക്കും പേടിച്ച് കാരണം എന്നിട്ട് എന്നെ പേടിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല കൈ കിട്ടണ ഒരു ഒരു തല്ലിക്കുല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ലേറ്റ് അണച്ചു പിന്നെ എല്ലാ പിന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നൊരു കാരണം ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു പിന്നെ ക്യാൻറ്റീനിലേക്ക് വന്നു ലൈബ്രറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വന്ന് കുട്ടികളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിച്ചായിരുന്നു ഇതിനത് മലപ്പുറം മൊറയൂർ സ്വദേശിയായ മുബഷീർ ജാമ്യയിൽ എം എ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ് ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് സംഭവം നടന്ന അന്ന് റീഡിംഗ് റൂമിലും ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിലും പള്ളികളിൽ പോലും പോലീസ് കയറി വന്നു ടിയർ ഗ്യാസ് പോലുള്ളവ പ്രയോഗിച്ച് സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർത്തുവെന്നും മുബഷീർ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വള്ളുവനാട് ന്യൂസ്